Selamun aleyküm. Telefonu şöyle koyam. Ha, umarım beni güzel ve net bir şekilde görüyorsunuzdur. Bakıyorum. Şu an güzel ve net bir şekilde görüldüğümü düşünüyorum şahsen ben. Şimdi ben nasılım? Ben elhamdülillah çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Güzel bir şekilde ilerliyor. Problem, sıkıntı falan var mı? Yok. Şu an her şey tıkırında. Yapmış olduğum plana uygun bir şekilde ilerliyorum. Her şey gayet güzel. Sadece dediğim gibi işte borçlarım var. O borçlarımı kapatmaya çalışıyorum. Ve bir önceki videoda da bahsettiğim gibi direkt yukarı. Direkt her zaman ileri. Her zaman aşağı asla. Her zaman yukarı. Her zaman. Ondan dolayı güzel bir şekilde ilerliyorum şu an. Ama işte borcum olmasaydı şu an çok daha iyi ve güzel yerlerde olabilirdim. Yani maddi anlamda. Şimdi benim aslında yapmış olduğum RS200 güzel çöp neyse ee... <gülüyor> niye çöp dedim çünkü Japon malı değil yani ya Honda ya Yamaha Kawasaki'li Suzuki güzel Kawasaki de güzel ama onları da sevmiyorum mesela Yamaha Honda bu ikisi iki motor markası dışında motorlar bir de BMW S1000 arar o çok güzel eski kasalar ama BMW, Spinarar, Honda, Yamaha bu üç e, motor markası dışında geri kalan motor markaları bana göre bana göre benim fikrime göre benim düşünceme göre çöp demesine niye ara 200'e çöp dedin diye falan filan neyse e, dediğim gibi işte her şey plana uygun ve düzgün bir şekilde ilerliyor ama işte benim borcum olmasaydı maddi anlamda çok daha iyi yerlerde olabilirdim çünkü şu an bakıldığı zaman 6-7 aydır ben kuryelik yapıyorum ve neredeyse bir yılım yalnızca geçmişte yapmış olduğum maddi hatalar yüzünden bir yılım çöpe gitti ve bundan dolayı kafamı sikeyim. Ama olsun yapacak bir şey yok. Tecrübe olmuş oldu. Bana bir şeyler katmış oldu. Kendimi geliştirmiş oldum. Yapmış hata o. Kendimi geliştirmiş oldum. Yapmış olduğum hatalar sayesinde. Ve bu da bana hayliyle bir şeyler kattı. Ve daha iyi bir ben olmamı sağladı. Ondan dolayı üzülmeyeceğim. Kendimi geliştirdiğim için sevineceğim. Şu an işte böyle güzel bir şekilde devam ediyor. Mutluyum. Mutluyum. Her şey gayet güzel. Her şey tıkırında. Komple geleceğime odaklandım ve para, mani, cash, bas bas bas bas bas, cash, para, para arzularınızın ve isteklerinizin karşısında çok büyük bir engel, çok büyük bir engel ve ihtiyaçlarınızın da, masraflarının da, yani para gerçekten çok önemli bir kağıt parçası, aslına bakın zaman sadece bir kağıt parçası ama aşırı derece önemli, o yüzden Para para para para da para para Güzel bir şekilde maddi anlamda kendimi ilerletiyorum Vücuduma baktığım zaman Vücudumda şu an bir gelişme var mı açıkçası yok Kötüye de gitmiyor şu an stabil dinleniyorum Antrenmanları e, birazcık yoğunluğu düşürdüm Antrenman sürelerini kıstım falan Birazcık daha kaslar dinleniyor şu an Hem dinlenmesi daha iyi Bir de supplement falan alacağım Gerçi Supplement'in zaten öyle çok muamma bir etkisi yok. Yani protein tozunun, gainer'ın, beycağının, kreatinin %10, %15 etkisi var. Supplement'lerden öyle çok mükemmel muamma bir şeyler beklemeyin. Supplement kullandığınız zaman çok kötü bir rahatsızlığınız olmaz veya supplement'in çok kötü bir yan etkisi olmaz. Kullandığınız zaman çok mükemmel süper bir değişim de olmaz. Supplement'ler öyle çok abartıldığı, abartıldığı gibi kötü veya iyi şeyler değil. En fazla %10, %15 etkisi var. Kullansanız da çok fazla muamma bir şey olmayacak. Kullanmasanız da çok fazla muamma bir şey olmayacak. O yüzden supplement alacağım. Ama yani aslında gerek de yok. Gerek de var. Yani birazcık da iyi de yani o %10, %15 etkili. Ben isteyeceğim çünkü uyku olmaz. %10, %15 etkisi bile iyi hissettiriyor. Yani birazcık o gözle o fark görüyorsun ufaktan değil ilerlediğini falan. Ben supplement olarak gainer, beca e, kreatin kullanıyorum. Bu üç supplement protein tozu. Hayatınızda görebileceğiniz en boş supplement. En boş. Protein tozuna para veren insan geri zekalıdır. Protein tozuna para vermek yerine gidin tavuk alın. Ya da ne bileyim o parayı gidin ete verin. Gidin adam akıllı yemek yiyin. Veya gidin pilav alın amana koyayım. Protein tozu boştur. Boş. Ondan dolayı protein tozunu hiç tercih etmiyorum. Çünkü gerek yok zaten protein tozuna. Onun yerine gidin tavuk yerim daha mantıklı. Neyse, e, supplement alacağım birkaç tane. Vücudum. Bir 
Daha demin bak şimdi aklıma geldi. Protein tozuna para veren insanlar geri zekalıları dedim. Ee, bundan dolayı özür dilerim. Üzgünüm. Ee, söylemiş olduğum şey hoş değildi. Kaba bir şeydi. Ee, protein tozuna para veren insanlara hakaret etmem iyi bir şey değildi. Bundan dolayı özür dilerim. Kalbinizi kırdıysam, sizi üzdüysem özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Neyse biz konumuza dönelim. Vücudum gayet şu an dinleniyorum falan filan. E, supplement alacağım birazcık. Dediğim gibi gainer, beca, kreatin. Onlarla da güzel bir şekilde ilerleyeceğim. Onun dışında sadece işte şu kitap olayı. Ya kitap olayında da şey var. Kitabı basacağım da e, matbaacı bulman lazım. Yayın evini ayarlaman lazım. Tasarımı falan ya. ISBN, barkod numarası falan filan var. Ya ben bu, bu prosedür işlerini seven bir insan değilim. Abi ben götüreceğim parasını vereceğim. Paça şak şak şak basacak işte. Ne ISBN'i o şu numarası bu numarası yani bu da işte telif hakkı muhabbeti içinmiş zaten. İşte kitabı başka biri alıp bir şey yapabilir, basabilir falan filan. O ben çok fazla istiyorum be. Ondan dolayı onlara bir de bir yoğunlaşma ama bu sıralar çok yoğunum. Onun dışında şöyle bir düşünüyorum. Youtube'a da az vakit ayırıyorum. Buraya da fazla vakit ayırmam gerekiyor. Şu an esniyorum baya. Ondan dolayı video bok gibi istiyor şu an ama olsun. olsun. Her halimi kaydettiğim günlük videolarıyla YouTube'a devam ediyorum. Sabah kardiyo kalktığım zaman video çekeceğim dedim. Kardiyo kalktım ama akşam kötü bitti. Aşırı derece yorgundum. Ya antrenmanı iki, iki üç de eşliyorum. Abone koyacağım artık. Antrenmanı da güzel bir şekilde yapamadım. Ee, ve şu an artık kardiyoları da o yüzden bıraktım. Yani devam, bir gün yaptım devamını getirmedim. Çünkü çok yoruyor yani. Hem kardiyo hem iş. Akşam da tekrar ağırlık bayağı yoruyor. Yani bayağı yoruyor zorluyor ama kardiyo yapmam lazım ya yani borçları bitirdikten sonra zaten çalışmayacağım bir süre ve ondan sonra da ufak ufak çalışmaya başlayacağım ondan dolayı o süre içerisinde yapmayı planlıyorum ya böyle masa başında bir işim olsa o zaman okey ama sürekli bir sabit ol bir sabit ol bir sabit ol deyince sıkıntı oluyor onun dışında ya dediğim gibi işte her şey mükemmel ilerliyor şu an. Yapmış olduğum plana uygun bir şekilde ilerliyorum. Gayet güzel sonuçlar elde ediyorum şu an. Ufak ufak yani şu an yavaş ve emin adımlarla ufak ufak ilerliyorum. Ufak ufak azar azar da olsa her gün bir adım daha üstüne koyuyorum. Her gün bir adım daha ilerliyorum. Her gün kendimi çok az da olsa geliştiriyorum. Her gün çok ufak da olsa bir adım daha yukarı çıkıyorum. Ve bunu ilerleyen zamanlarda hani bildiğimiz bir atasözü var ya damlaya damlaya göl olur. Bunu sürekli yaptıktan sonra bundan ilerleyen zamanlarda çok güzel bir şekilde bu durumdan verim alacağımı, sonuç olacağı, sonuç alacağımı adım kadar konuşacağım adım. <gülüyor> Düşününce konuşacağım hep böyle oluyor. Ee, belirli bir zaman sonra bu durumdan güzel bir sonuç alacağından adım kadar eminim. Heh. O yüzden öyle. Güzel bir şekilde ilerliyorum, gelişiyorum. Her şey gayet iyi. Benim psikoloji yerinde. Benim motivasyon yerinde. Enerjim. Yaptığım plan güzel ilerliyor. Hedefler, hayaller, istekler aynı. Kamera işini de halledeceğim. Artık gezerek de video çekmek istiyorum. Ama bunun için ilk borcumu bitirmem lazım. Borcumu da bir 2-3 ay bekleyeceğiz. Çok borcum var. Olsun. Allah büyük. Elbet bir şeyler olacak. Ama var 2025'te. 2025'te amına koyacağım. 2025'te çok mükemmel şeyler olacak. Yani 2024 yapmış olduğum bir hatadan dolayı koskoca bir yılı çöpe attım bir yıl oldu. Ama 2025 bu yapmış olduğum hatalardan çıkarmış olduğum dersler ile kendimi çok daha iyi bir hale getirerek girmiş olduğum ve o yılı mükemmel bir şekilde geçirecek olan bir kişi olacağım ben ve o o yıl 2025 mükemmel olacak. Gene sonunu bok gibi aldım ama olsun. 2025 yılında ya planım şu. E, 2025 şimdi Eylül, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart falan 6 ay falan sağlam çalışacağım. Ondan sonra Mart'tan sonra Nisan'ın birinden itibaren her şey süper olmaya başlayacak. Bak sadece bekleyin. Sadece. Sadece bekleyin. Bak vakit nakittir. Altını çiziyorum. Vakit nakittir. Asla şaşmaz. Yani zaman ile yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. 
zamanınızı adam akıllı kullanırsanız, zamanınızı çok verimli bir şekilde kullanırsanız, zarar zamanınızı en iyi şekilde kullanırsanız bir sürü mükemmel şey yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi hale getirebilirsiniz. Mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Vakit nakittir. Zaman çok önemli. Aşırı derece önemli. O yüzden ben de şu an elimde olan zamanımı kullanacağım ve bu zaman ile çok mükemmel şeyler yapacağım. Adım kadar eminim çok iyi yerlere geleceğim. Aşırı derece iyi yerlere geleceğim. Ve geri dönüp bu videolara baktığım zaman ey be geçmişte neler neler yap yaşamışım ama yine devam etmişim. İyi ki de devam etmişim bırakmamışım diyeceğim. Geçmişte yani geçmişte diyorum. İlerleyen zamanlarda bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra geri dönüp bu zamana bu zamanlara baktığım zaman Şöyle diyeceğim. Ulan kafama taktığım şeye bak. Kafamı sikiyim. Ben bunu mu sorunlu haline getirip bunun için mi üzülmüşüm diyeceğim. Adım kadar eminim. O yüzden şu an ne sorun olursa olsun ne problem yaşarsam yaşayayım. Onları elimden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde çözüp yoluma devam edeceğim. 5 ya da 10 yıl sonra belki de 1 yıl sonra güzel yerlere geleceğimden adım kadar eminim. Bu videoyu asla unutmayın. Asla. Bak göreceksiniz. Her şey mükemmel olacak. Her şey Hedeflediğimden, tahmin ettiğimden daha mükemmel olacak. Gerçekler hayallerimizden çok daha süper olacak. Çok daha süper. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.